E ancora, ancora musica, eh, questa volta con Gianluca Pellerito. Eh, tenete a mente questo nome perché sentirete molto parlare di lui. Palermitano, suona la batteria ed è stato il più giovane artista nella storia di Umbria Jazz. Ora ha 18 anni e un curriculum strabiliante. La scorsa estate ha suonato alle Olimpiadi di Londra e a Orvieto durante l'ultima edizione estiva di Umbria Jazz Winter. Si è esibito nel concerto inaugurale eh, dei migliori allievi delle clinics che sono i seminari per giovani musicisti eh, organizzati dalla Berkeley di Boston e Clyde, Claudia Fiennes lo ha incontrato e ha scoperto che il ragazzo ha le idee chiare ascoltiamo Gianluca Pellerito tutto è cominciato a otto anni quando tu ti sei esibito a Perugia davanti a una piazza, piazza 4 novembre Sì, mi sono esibito circa dieci anni fa ho suonato come primo brano Canta Loop Island che è un brano fantastico di Herbie Hancock e questo ha costituito una sorta di apertura in questo splendido mondo Ma che ci facevi a Perugia a otto anni? Teoricamente ero andato là per studiare anche se ero molto piccolo sono andato lì con mio padre ho seguito tutte le clinics e tutte le Lezioni. In questi dieci anni non sei stato con le mani in mano, anzi tutt'altro hai conosciuto una serie di grandi personaggi della musica internazionale e con molti di loro hai anche suonato. Quali sono state le tappe di questi dieci anni? Sì, la mia grandissima amicizia con Peter Eschino, ho aperto un suo concerto che ho fatto a Palermo e poi inoltre ho avuto anche la possibilità di suonare insieme a lui nuovamente eh, concretizzando sempre questo magico evento in un disco che è stato il mio primo disco, Peter Eschino, Alex Acuni, altro grandissimo battito io e una grandissima orchestra abbiamo fatto questo progetto nel 2009 successivamente poi un altro step molto importante che ricordo volentierissimo perché è stato un sogno che si è avverato è stato il mio incontro con Incognito il mio gruppo preferito fin da quando ero piccolo sono stati quelli che diciamo mi hanno dato lo sprint finale per fare l'audizione visto che ho portato un brano proprio degli Incognito quando ho suonato al Teatro della Verdura di Palermo con questo gruppo quindi tutta l'adrenalina sul palco e il solo pensiero di essere con i miei miti è stato sensazionale si è anche instaurato un'amicizia splendida con i leader, con Blue Monique, abbiamo anche fatto un'altra guest con Incognito al Blue Note di Milano, quindi si è consolidato un gran bel rapporto. Non basta, quest'estate hai suonato alle Olimpiadi? Sì, sono molto contento di questa esperienza, io sono stato molte volte a Londra e l'ho trovata veramente diversa, con un'atmosfera fantastica e musica dappertutto. Ho suonato a Casa Italia e sono stato orgogliosissimo di aver rappresentato il mio paese. Con chi hai suonato? Con Jason Rebello, che è il pianista di Sting, Carra Bell che è il bassista di Phil Collins Paul Stacy il chitarrista degli Oasis e poi con Michael Rosen sassofonista micidiale il sassofonista di Sarah J. Morris e un mio carissimo amico da un sacco di anni veniamo a Umbria Jazz Winter tu hai aperto il concerto diciamo del primo giorno della manifestazione qui a Orvieto con un concerto dedicato a Herbie Hancock che è stato registrato e da cui uscirà un disco live a tuo nome quindi come band leader il primo disco di Gianluca Pellerito con te sul palco c'era una band di tutto rispetto anche qui di chi si tratta? sul palco c'erano sempre Michael Rosen aveva il piano Ross Stalley un grandissimo pianista di Londra ancora Paul Stacy degli Oasis e Alfredo Pascià bassista sensazionale già collaboriamo da circa due anni abbiamo fatto una decina di brani tra cui c'era anche un mio brano inedito si intitola Just My Way il pubblico è stato contento ha reagito molto bene sia al progetto che anche al mio brano e non vedo l'ora che esca e comincia a promuoverlo che effetto fa a un ragazzo di 18 anni suonare con questi miti della musica? fa un effetto piuttosto strano perché ovviamente quando salgo sul palco i primi 10 minuti ritengo di non essere all'altezza poi come dico sempre mi sblocco, comincio a divertirmi penso a quello che mi piace di più e si scatena un'adrenalina stupenda 18 anni, allora suoni la batteria però immagino che farai anche altre cose probabilmente hai una fidanzata, degli amici sì. andrai al cinema, com'è la tua giornata? vivo a Palermo, vado a scuola, frequento l'ultimo anno di liceo classico quindi finalmente mi diplomo e poi ho libero accesso alla Berkeley che è il mio sogno ma trovo sia il tempo per lo studio che il tempo per la musica e naturalmente non mi faccio mancare i miei momenti di svago dove sto principalmente con la mia ragazza sto anche in compagnia dei miei amici nel tuo curriculum c'è anche un episodio curioso ti ha chiamato la famiglia Kennedy per suonare al Kennedy Center di Washington accanto a mostri sacri del jazz come ad esempio per dirne uno Ciccoria ecco ci racconti quell'esperienza c'erano musicisti di calibro veramente altissimo 
Cicoria, Rachel Ferrer, John Pizzarelli, Bill Child Mi ha chiamato la famiglia Kennedy, mi ha detto di andare a suonare là come rappresentante italiano Ed è stato veramente un concerto molto bello, abbiamo fatto sold out Il Kennedy Center è a dir poco bellissimo, mi sono trovato veramente bene Nel tuo orizzonte più vicino c'è la Berkeley College of Music di Boston Che è la più importante scuola di jazz del mondo Tu partirai per fare una sorta di corso di laurea appunto in jazz che durerà quattro anni quando parti che cosa ti aspetti? un percorso che sarà sicuramente molto impegnativo e molto difficile ho anche intenzione di andare là a studiare non solo lo strumento ma voglio perfezionarmi in composizione voglio comporre anche per grandi orchestre avrò anche la possibilità di fare molti concerti non solo col mio gruppo ma anche con studenti che conoscerò lì siamo alla chiusura i ringraziamenti alla console Fernando Conti all'organizzazione Gianna Clemente alla regia Umbretta Conti da Anna Maria Caresta l'augurio di una buona giornata la linea al GR1 delle 13 il trucco e l'anima torna sabato prossimo alle 12.30